హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫిన్ గ్రీక్స్ నా పేరు స్వాతి ప్రీవియస్గా మనం పీజీబిపి సిరీస్లో జనరల్ డిరెక్షన్ గురించి అలాగే స్పెసిఫిక్ డిరెక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం సో స్పెసిఫిక్ డిరెక్ష స్పెసిఫిక్ డిరెక్షన్స్కి వస్తే సెక్షన్ థర్టీ అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేర్స్ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి బిల్డింగ్స్ గురించి చెప్తుంది సెక్షన్ థర్టీ వన్ అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేర్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అండ్ ఫర్నిచర్ గురించి చెప్తే సెక్షన్ థర్టీ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్ డిప్రిషియేషన్లో మనకి ఎసెట్ ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసిన అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటే డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఇయర్ మొత్తంలో ఎప్పుడైనా సరే మనము ఓవరాల్గా మనం డిప్రిషియేషన్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్లో మనకి పుట్ టు యూస్ బేసిస్లో లెస్ దెన్ వన్ ఎయిటీ డేస్ అయితే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇయర్ మొత్తం డిప్రిషియేషన్ కాకుండా సో దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే లెస్ దెన్ వన్ ఎయిటీ డేస్ మనము ఆ ఇయర్లో పర్చేస్ చేసినా సరే మనం లెస్ దెన్ యూస్ చేసినప్పుడు లెస్ దెన్ వన్ ఎయిటీ డేస్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకి డిప్రిషియేషన్ అలవబిలిటీ ఉంటుందని ప్రీవియస్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం అలాగే ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ సంబంధించి న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మెషనరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్ ఎనీ ఆర్టికల్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినా సరే మనము న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మెషనరీ యూస్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిరెక్షన్ వస్తుంది అలాగే గో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పెసిఫై చేసిన నోటిఫైడ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో కానీ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్ స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మెషనరీ యూస్ చేసినప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ అనేది వస్తుంది నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ వస్తుంది ప్లస్ ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎంక్ ంగ్ మీ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం మనకి ఈ ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ అది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవి ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనేది ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఈరోజు మనం డిప్రిషియేషన్లోనే ఇంకొక మనకు సెక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫైవ్ సెక్షన్ థర్టీ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే మ్యాండేటరీ టు క్లైమ్ డిప్రిషియేషన్ అంటే డిప్రిషియేషన్ని మనం మ్యాండేటరీగా క్లైమ్ చేసుకోవాలంట ఏ నార్మల్గా మనకి ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా సరే మనం అది క్లైమ్ చేయకపోతే అది ఎక్స్పెన్సెస్ కింద కన్సిడర్ చేయరు అంటే ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ తను ఎస్ఎస్ చేసినప్పుడు ఒక ఒక ఎక్స్పెన్సెస్ మనం క్లైమ్ చేస్తేనే అది ఎక్స్పెన్సెస్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది దాన్ని డిడక్ట్ చేసుకోవాలి ంటాం క్లైమ్ చేయకపోతే దాన్ని మనం ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద కన్సిడర్ చేయరు కానీ డిప్రిషియేషన్కి మనము డిప్రిషియేషన్ని మనము క్లైమ్ చేయకపోతే డిప్రిషియేషన్ అనేది మీరు క్లైమ్ చేసినా క్లైమ్ చేయకపోయినా డిప్రిషియేషన్కి అలవబిలిటీ ఉంటుందని చెప్తున్నారు అంటే ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసరు మీకు అక్కడ డిప్రిషియేషన్ మీరు క్లైమ్ చేయకపోయిన క్లైమ్ చేయకపోయినా మ్యాండేటరీగా మీకు డిప్రిషియేషన్ సంబంధించి డిడక్షన్ అనేది వస్తుంది సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంటే డిప్రిషియేషన్ షెల్ బీ అలౌడ్ టు ద ఎస్ఎస్సి వెదర్ ఆర్ నాట్ ఎస్ఎస్సి హ్యాస్ క్లైమ్డ్ ద డిడక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ కంప్యూటింగ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇక్కడ మ్యాండేటరీగా మనం డిప్రిషియేషన్ అనేది క్లైమ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది అంటే నార్మల్గా మనకి ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో అడుగుతారు సో మ్యాండేటరీ టు క్లైమ్ డిప్రిషియేషన్ ఉందా అంటే ఉంది సో మనం క్లైమ్ చేసినా చేయకపోయినా సరే సో అక్కడ ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ డిప్రిషియేషన్ని మనకి అలవబిలిటీ అనేది డిరెక్షన్ కింద ఇస్తారు డిడక్షన్ ఇన్ డిడక్షన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ అమాల్గమేషన్ బిజినెస్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆర్ డిమర్జర్ ప్రొవిజన్ సెక్షన్ థర్టీ టూ అంటే ఇక్కడ మన అమాల్గమేషన్ కానీ డిమర్జర్కి సంబంధించి మనకు అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో ఒక కంపెనీ ఇంకొక కంపెనీ కంపెనీతో అమాల్గమేట్ అయినా లేదు అంటే డిమర్జ్ అయ్యి కొత్త కంపెనీగా ఏర్పడిన ఆ సిచ్యువేషన్లో డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ద అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ అండ్ అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ అంటే అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ ఏ కంపెనీ బి ఉంది కంపెనీ ఏ కంపెనీ బి కింద అమాల్గమేషన్ అయిపోతుంది సో మనం ఏదైతే అమాల్గమేట్ అయిపోతుంది అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ అంటారు ఏ కంపెనీలోకి వెళ్తుందో ఆ కంపెనీ అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ అంటారు సో ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో అంటే ఒక అమాల్గమేషన్ సంబంధించి అలాగే ద డిమర్జర్డ్ కంపెనీ అండ్ ద రిజల్టింగ్ కంపెనీ ఇన్ కేస్ ఆర్ డిమర్జర్డ్ యాజ్ ద కేస్ మేబీ డిమర్జర్డ్ కంపెనీ అంటే కంపెనీ ఏ డిమర్జర్డ్ కంపెనీ అంటామో ఆ కంపెనీ కంపెనీ ఏ కింద కంపెనీ బి కింద కొత్తగా ఫామ్ అవుతే దాన్ని డిమర్జర్ కం డిమర్జర్ అయిందని చెప్తాం అంటే ఒక కంపెనీ స్ప్లిట్ అవుతుంది సో కొత్తగా 
సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ సిచ్యువేషన్కి వచ్చే బతికి అంటే ద అగ్రిగేట్ డిడక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అలాబుల్ టు అంటే అమాలగమేషన్ కంపెనీకి డిమర్జర్ కంపెనీకి అంటే కంపెనీస్ అమాలగమేషన్ డిమర్జర్ సిచ్యువేషన్లో డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా సాగ్రిగేట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నా అడుగుతున్నారు సో ఏ విధంగా అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి కంపెనీ ఏ ఈజ్ అమాలగమేటెడ్ విత్ ద కంపెనీ బి కంపెనీ ఏ అమాలగమేట్ అవుతుంది కంపెనీ బి బితో కలిసిపోతుంది అమాలగమేషన్లోకి వెళ్ళింది ఎప్పుడు థర్టీయత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో థర్టీయత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కంపెనీ అమాలగమేషన్కి వెళ్ళింది ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడిబి ఓపెనింగ్ విటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్ విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సో రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మీరు చూస్తే రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి సో మనకి ఏ అమాలగమేటింగ్ కంపెనీ దగ్గర రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉంది కంపెనీ ఏ అక్వైర్స్ యాజ్ అసెట్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫర్ టూ ల్యాక్స్ కంపెనీ ఏ అసెట్ని అక్వైర్ చేసింది ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ ల్యాక్స్కి కంపెనీ ఏ సెల్స్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ కంపెనీ ఏ సెల్స్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ టు కంపెనీ బి ఆన్ థర్టీయత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ అమాలగమేషన్ ఫర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ సో అమాలగమేషన్ బేసిస్లో కంపెనీ తన అసెట్స్ని బీకి సేల్ చేసేస్తుంది సో అమాలగమేషన్ బేసిస్లో సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామో అనేది ఇక్కడ మనం చూడాలి డిప్రిషియేషన్ రేట్ డిప్రిషియేషన్ రేట్ ఆన్ బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ నుంచి ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు రేట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే నార్మల్గా అమాలగమేషన్ మనకి ఎప్పుడు జరిగింది థర్టీయత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జరిగినప్పుడు ముందు జనరల్గా మనకి మనము డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ డేట్లో అయితే అమాలగమేషన్ అయిందో ఆ డేట్ బట్టి మనము డిప్రిషియేషన్ అనేది అమాలగమేటింగ్ కంపెనీకి అమాలగమేటెడ్ కంపెనీ కూడా సాగ్రిగేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే డిప్రిషియేషన్ అలౌబుల్ హ్యాడ్ అమాలగమేషన్ నాట్ టేకన్ ప్లేస్ అంటే అమాలగమేషన్ అవ్వకముందు మనం డిప్రిషియేషన్ అనేది అలౌబిలిటీ చూసుకోవాలి సో మనకి ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూటీవి మన ఓపెనింగ్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఎంత ఉందండి ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సో ఓపెనింగ్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్లస్ మనము ఈ కంపెనీ ఏ ఎక్వైర్ చేసింది ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ ల్యాక్స్ అసెట్ని ఎక్వైర్ చేసింది సో ఇక్కడ టూ ల్యాక్స్ వేసుకున్నాం టోటల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్లస్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సో డిప్రిషియేషన్ మనం చూస్తే డిప్రిషియేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కదా సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మనకి రేట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం సో సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బిఫోర్ అమాలగమేషన్ మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సో మనకి అమాలగమేషన్ ఎప్పుడైంది థర్టీయత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో థర్టీయత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అమాలగమేషన్ అయింది కంపెనీ ఏ అమాలగమేటింగ్ కంపెనీ కంపెనీ బి అనేది అమాలగమేటెడ్ కంపెనీ సో వీటికి సంబంధించి మనకి అపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ మనం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసాము సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు కంపెనీ ఏకి కంపెనీ బీకి ఏ విధంగా మనం సాగ్రిగేట్ చేస్తామంటే సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి మనం డేస్ వైజ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే థర్టీయత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్న మనం కంపెనీని అనేది అమాలగమేట్ చేసాము సో బిఫోర్ మనకి ఏదైతే డిప్రిషియేషన్ ఉంటుందో అది అమాలగమేటింగ్ కంపెనీకి వెళ్తుంది అంటే కంపెనీ ఏకి వెళ్తుంది ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అది మనం డేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ థర్టీయత్ అయింది కాబట్టి ఫైవ్ మంత్స్కి కూడా మనకి డేస్లో మనం చూసుకోవాలి ఆగస్టు మనకి ఏప్రిల్ థర్టీ డేస్ ఉంటాయి అలాగే మే థర్టీ వన్ డేస్ అలాగే జూన్ థర్టీ డేస్ జూలై థర్టీ థర్టీ వన్ డేస్ ఆగస్టు థర్టీ వన్ డేస్ ఇలా మనం కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ డేస్ సో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ డేస్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫ
సో ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ మాత్రం ట్వంటీ నైన్ డేసే తీసుకొని వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ డేస్ తోటి మీరు డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ అమాల్గమేషన్ తర్వాత మీరు థర్టీఎత్ ఆగస్ట్ కాబట్టి థర్టీఎత్ ఆగస్ట్ నుంచి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ ఆ టూ డేస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అప్పుడు మీకు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ డేస్ అలా కాకపోయినా మీరు ఏం చేస్తారంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ చేసినా సో రిమైనింగ్ ఎన్ని ఎన్ని అయితే డేస్ ఉన్నాయో అన్ని డేస్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ డేస్తో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేస్తే ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే మనకి అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ అమాల్గమేషన్ అయినా డిమర్జర్ అయినా సరే ఏ టైంలో మీరు డిమర్జర్ అయిందో ఆ టైం బేసెస్లో డేస్ క్యాలిక్యులేషన్తో ఫస్ట్ నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ తర్వాత డిప్రిషియేషన్ ని సాగ్రిగేట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మనకి థీరీ అదే చెప్పారు షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద డిడక్షన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అట్ ద ప్రిస్కేబుల్ రేట్స్ యాజ్ ఇఫ్ ద అమాల్గమేషన్ ఆర్ డిమర్జర్ హ్యాడ్ నాట్ టేకన్ ప్లేస్ అంటే బిఫోర్ ఏదైతే నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ మనం నార్మల్గా డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇయర్ మొత్తానికి నార్మల్గా డిప్రిషియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఏ రైతే ఏ రేట్ అయితే ప్రిస్కేబుల్ రేట్గా మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చారో సో ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎసెట్స్కి ఆ బేసెస్లో మనము నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సచ్ డిడక్షన్ షెల్ బీ అపోర్షన్ బిట్వీన్ ద అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ అండ్ అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ ఆర్ ద డిమర్జెడ్ కంపెనీ అండ్ ద రిజల్టింగ్ కంపెనీ యాజ్ ద కేస్ మే బీ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫర్ విచ్ ఎసెట్స్ వార్ యూజ్డ్ బై దెమ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీకి అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీకి ఎప్పుడైతే మనకి అక్కడ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో డిమర్జర్ అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో రిజ్ డిమర్జర్ కంపెనీకైనా రిజల్టింగ్ కంపెనీకైనా అలాగే అమాల్గమేషన్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందో ఆ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు అంటే ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చూసాం థర్టీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ బిఫోర్ దట్ అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు అంటే ట్వంటీ నైన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీకి మనం ఏం చేస్తాము డిప్రిషియేషన్ అనేది నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీకి డిడక్షన్ రూపంలో వెళ్తుంది రిమైనింగ్ ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో అది అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీకి వెళ్తుంది ఈ విధంగా అమాల్గమేషన్ కంపెనీకి సో ఈ ఈ ప్రొవిజన్లో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీకి అలాగే అమాల్గమేషన్ సిచ్యువేషన్లో డిమర్జర్ సిచ్యువేషన్లో డిరెక్షన్ అండ్ డిప్రిషియేషన్ సంబంధించిన డిరెక్షన్ ఏ విధంగా వస్తుందో ఈ సెక్షన్లో చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ మనం చూస్తే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డిప్రిషియబుల్ యాసెట్స్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ డిప్రెషబుల్ అసెట్స్కి సంబంధించి క్యాపిటల్ గెయిన్స్ సో నార్మల్గా మనం పీజీబీపీకి సంబంధించి అంటే ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ సంబంధించి సెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ మనకి అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ సెక్షన్ అనేది క్యాపిటల్ గెయిన్స్లో చూపిస్తుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ వరకు ఉన్న సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా క్యాపిటల్ గెయిన్స్లో వస్తాయి సో ఇక్కడ మనం క్యాపిటల్ గెయిన్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతాం డిప్రెషబుల్ అసెట్స్ అంటే సో నార్మల్గా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో మనకి డిప్రిషియబుల్ అసెట్స్ డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేసుకుంటాము ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో డిప్రిషియబుల్ అసెట్ ద్వారా క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది వస్తుంది అయితే అది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తెలుస్తుంది బ్లాక్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ ప్లాన్స్ తీసుకుంటాం రేట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ జనరల్గా ఉన్నదే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అలాగే ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఏబిసి అంటే త్రీ ప్లాన్స్కి సంబంధించి వన్ ల్యాక్ ఉంది ఓపెనింగ్ వ్యా రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ త్రీ ప్లాన్స్కి సంబంధించి వన్ ల్యాక్ వ్యా వన్ ల్యాక్ ఉందండి అలాగే మనము ప్లాంట్ ఇడ్ చేస్తాం అదే ఇయర్లో యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఇడి ట్వంటీ థౌసండ్ సో ఓవరాల్గా ఏబిసిడి అంటే ఫోర్ ప్లాంట్స్కి సంబంధించి సో వాల్యూ చూస్తే వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ సో అదే ఇయర్లో మనం ప్లాంట్ ఏ ప్లాంట్ బిని కూడా సేల్ చేసాం సో ప్లాంట్ ఏ నైంటీ థౌజండ్కి ప్లాంట్ బి ఫార్టీ థౌజండ్ సో మన సేల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది వన్ ల్యాక్ థ
సేల్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇంకా ప్లాంట్స్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మనము డిప్రిషియేషన్కి ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అనేది తక్కువగా ఉంది సేల్ వాల్యూ కన్నా సో ఇక్కడ మనం డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు సో అప్పుడు మనం నెగిటివ్ వాల్యూ టెన్ థౌజండ్ వేయకూడదు నీళ్ళనే వేసుకోవాలి సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఈ టెన్ థౌజండ్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం డిప్రిషియేషన్ అనేది తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే డిప్రిషియబుల్ వాల్యూ ఉందో వాల్యూ ఆఫ్ ద సేల్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ తక్కువగా ఉంది అంటే సేల్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది టెన్ థౌజండ్ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్కి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఆ టెన్ థౌజండ్ని మనం ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తామంటే సో ఇక్కడ మనం నోట్ చూస్తే వెన్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఈజ్ నిల్ అంటే జీరో వస్తే నెగిటివ్ అని వేసుకోకూడదు దెన్ క్యాపిటల్ గెయిన్ విల్ అరైజ్ అదే వచ్చింది ఈ సిచ్యువేషన్లో వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ మనకి ఏమవుతుంది రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంది సో సేల్ వాల్యూ ఇక్కడ మనం చూస్తే వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కన్నా సేల్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ వేయలేం అక్కడ నిల్గానే మనం చూపించుకోవాలి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే అక్కడ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరేజ్ అయినట్టే సో అది మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి సేల్ కన్సిడరేషన్ సేల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే సేల్ కన్సిడరేషన్ ఓవరాల్గా ప్లాంట్ ఏ ప్లాంట్ బి మీరు వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్కి సేల్ చేశారు సో వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ సేల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఇక్కడ నేను క్యాపిటల్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను సో సేల్ కన్సిడరేషన్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ వేస్తారు వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ సో వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఎంత ఉంది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే టోటల్గా ఫోర్ బ్లాక్స్ సంబంధించిన వాల్యూ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే ప్రెసెంట్ మీ దగ్గర ప్రెసెంట్ మీ దగ్గర ఉన్న ప్లాంట్స్ వాల్యూ టోటల్ ఫోర్ ప్లాంట్స్ వాల్యూ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే సేల్ చేసిన వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కన్నా అప్పుడు మీకు డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చే ఛార్జ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు సో ఏదైతే మీకు సేల్ వాల్యూ కన్నా వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కన్నా సేల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందో అప్పుడు మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టే దాన్ని మనం ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తాము షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ప్రకారం మీకు షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ టెన్ థౌజండ్ని ఏదైతే డిఫరెన్స్ టెన్ థౌజండ్ వచ్చిందో దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ అయితే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద తీసుకోకూడదు అండి ఎందుకు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద తీసుకోకూడదు అంటే ఇది మనకి ప్లాంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి క్యారీ అవుతుందో మనకి తెలియదు సో ఇది మోర్ దెన్ వన్ ఇయరా లెస్ దెన్ వన్ ఇయరా అనేది ఒక క్లారిటీ లేదు అప్పుడు మనం పర్చేస్ చేసింది సేల్ చేసి అయి ఉండొచ్చు అయితే డిప్రెషబుల్ ఎసర్స్ సంబంధించి ఎప్పుడైనా సరే రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళు వస్తాయి అంటే జీరో లెవెల్లో వస్తే నెగిటివ్ కాకుండా అంటే నెగిటివ్ వేసుకోము రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళు వస్తే మాత్రం క్యాపిటల్ గెయిన్ అరేజ్ అయినప్పుడు దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కిందే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఆ ప్లాంట్ ఎప్పటి నుంచి క్యారీ అవుతుందో తెలియదు హోల్డింగ్ పీరియడ్ తెలియదు కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ కింద షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద తీసుకుంటాం తప్ప లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు సో మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ అదే నోట్ పెట్టారండి ఫర్ డిప్రెషబుల్ అసెట్స్ వీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ గెయిన్ సో మనకి ఈ విధంగా మనకి లా మనకి అంటే డిప్రిషియేషన్ సంబంధించి ఒక అంటే డిప్రిషబుల్ అసెట్స్ కూడా మనకి గే క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడు అంటే రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ సేల్ వాల్యూ కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్లో చూపించకుండా నిల్ చూపించుకొని ఆ డిఫరెన్స్ని మనం క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద తీసుకుంటాం అది కూడా షార్ట్ టర్మ్ క్యా షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో అదే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు వేర్ ద టోటల్ సేల్స్ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే వేర్ ద టోటల్ సేల్స్ కన్సిడరేషన్ అరేజింగ్ ఎక్సీడ్స్ ద యాగ్రిగేట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సేల్స్ కన్సిడరేషన్ ఎక్సీడ్ అవుతుందంట ఏంటి ద డబ్ల్యూటి అంటే ద రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్ ఫాలోయింగ్ విత్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఎక్వైర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి వస్తున్న ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అయిన రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ప్లస్ ఈ ఇయర్లో ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్లో మనం ఎక్కువ చేసిన చేసిన అసెట్ వాల్యూ రెండు కలిపి సేల్
సో మనకి నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ విధంగా మనకి మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కాబట్టి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అక్కడ మనకు వన్ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ అనేది ప్లాంట్ వాల్యూ వచ్చింది సేల్ వాల్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ యాక్చువల్ కాస్ట్ కలిపితే మనకి వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వచ్చింది వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ సో టెన్ థౌసండ్ మనము తీసుకుంటాం బ్లాక్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ జనరల్ రేట్ తీసుకున్నాను ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఓపెనింగ్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇక టూ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఏ అండ్ బి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలాగే ప్లాన్స్ ఈ మనం పర్చేస్ చేస్తాము టెన్ థౌసండ్కి సో టోటల్గా మనకి ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఓపెనింగ్ రిటర్న్ వాల్యూ ఓపెనింగ్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ రెండు కలిపితే సో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి త్రీ ప్లాంట్స్ సంబంధించిన వాల్యూ ఏ ప్లాంట్ బి ప్లాంట్ అండ్ సి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్లాంట్ ఏ ప్లాంట్ బి ప్లాంట్ సి త్రీ ప్లాంట్స్ కూడా త్రీ ప్లాంట్స్ కూడా సేల్ చేసేసాం ఎంత ప్లాంట్ ఏ సెవెంటీన్ థౌజండ్కి ప్లాంట్ బి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ప్లాంట్ సి ఎయిట్ థౌజండ్కి ఓవరాల్గా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్కి మనం సేల్ చేసాం సో సేల్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది వాల్యూ రాలేదు నీళ్ళని వేసుకున్నాం ఎందుకు నీళ్ళు వేసుకున్నాము ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్లో అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ వాల్యూ కన్నా సేల్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది సో ఇక్కడ ఎందుకు వాల్యూ వేసుకోలేదు రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ ఎందుకు నీళ్ళు వేసామంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే టోటల్గా మనకు ప్రీవియస్ నుంచి వచ్చిన ప్లాంట్స్ ఏ అండ్ బి మన మధ్యలో పర్చేస్ చేసాం ప్లాంట్స్ ఓవరాల్గా ప్లాంట్ ఏ బిసి త్రీ ప్లాంట్స్ కూడా మనం సేల్ చేసేసాం ఎప్పుడైతే సేల్ చేసేసామో ఆ వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ కంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఉంటే మనం ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్కి మనం సేల్ చేసాం సో మనం ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ అంటే అది లాస్ సో మనకి ఇక్కడ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ తక్కువకి మనం సేల్ చేసాం ఓవరాల్గా అన్ని ప్లాంట్స్ ఏ ప్లాంట్స్ కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ లేవు వాల్యూ ఓవరాల్గా మనం సేల్ చేసేసాం సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనం డిప్రిషియేషన్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఏ అమౌంట్ కూడా రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ లేదు సో అప్పుడు మనం చేస్తాం రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళ కింద తీసుకుంటాం అంటే ఎటువంటి డిప్రిషియబుల్ డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేయడానికి డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అనేది లేదు కాబట్టి త్రీ ప్లాంట్స్ కూడా మనం సేల్ చేసేసాం కాబట్టి రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ అనేది నీళ్ళ కింద వేసుకుంటాం సో మనం ప్రీవియస్గా చూస్తే ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు చూస్తే ప్లాంట్ ఇక్కడ మీకు ప్లాంట్ సి అండ్ డి వాల్యూ ఉన్నది డిప్రిషియేట్ చేయడానికి వాల్యూ ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ సేల్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంది వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కన్నా సో అందుకని మనం చెప్పి రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళ కింద తీసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఇటువంటి ప్లాంట్ కూడా లేదు డిప్రిషియేట్ చేయడానికి సో డిప్రిషియబుల్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం డిప్రిషియే డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేయడం అవ్వదు సో నిల్ వేసుకున్నాము సో ఇక్కడ మనము క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇక్కడ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫర్దర్ స్టెప్లో ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ లాస్ ఉంది దాన్ని ఏ విధంగా చూపిస్తాము అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే సేల్ కన్సిడరేషన్ సో సేల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఎంత సేల్ చేస్తాము ప్లాంట్ ఏ ప్లాంట్ బి ప్లాన్ సి చూస్తే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్కి మీరు సేల్ చేశారు వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈ త్రీ బ్లాక్స్కి సంబంధించిన వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వేశారు మీరు సేల్ వాల్యూ కన్నా వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి లాస్ సో ఈ లాస్ని మనం ఏ విధంగా వేస్తాం అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ కింద షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ కింద చూపిస్తాం అంటే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ప్రీవియస్గా మనం చేస్తాం ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ కూడా వస్తుంది ఎప్పుడంటే టోటల్గా ప్లాన్స్ అన్ని సేల్ చేసిన అది కూడా తక్కువగా చే సేల్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కన్నా తక్కువగా టోటల్ ప్లాన్స్ అన్ని చే సేల్ చేసి నెక్స్ట్ మనకు డిప్రిషియబుల్ అసెట్ ఛార్జ్ చేయడానికి డిప్రిషియేషన్ ఏమీ లేకపోతే మనం అక్కడ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నిల్వ వేస్తాం ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకి లాస్ అనేది వస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సో అదే మనకి థీరీలో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ పాయింట్ వేర్ ఎనీ బ్లాక్ వేర్ ఎనీ బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్ సీజ్ టు ఎగ్జిట్ ఫర్ ద Uh, where any block of assets ceases to exist for the reason ceases to exist for the reason that all the assets in that block are transferred during the previous year then the following shall be deemed to be short term capital gains ikkada em cheptunnaru ante ippudu manam already telusukunde ఇక టోటల్గా బ్లాక్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ మనం ట్రాన్స్ఫర్
सो इक मन की क्वेश्चन चूस्ते क्लियर उड़ मन क्वेश्चन चूस्ते दी मन की कैपिटल गेन रिटेडे टोटल इनकम मन इक क्या सो इक मन चूस्ते मन की डेबिट सैड साल साली टू स्टाफ प्राफिट अं लास् अकंट अकोट प्राफिट अं लास् अकोट अकोट प्राफिट अं लास्ट अकंट स्टाफ की साली इच्छा वन लाख अलगे डिप्रिशिये फिफ्टी थौज जनरल एक्सपेस फारे थौज नैट प्राफिट त्री लाख टेन थौज ओवराल फाइव लाख अलगे ग्रॉस प्राफिट चूस्ते फाइव लाख मन की अडिशनल इनफर्मेशन विधि इच्छारे जनरल एक्सपेस इंक्लूड्स लाइफ इंसूर प्रीमियम रूपी टेन थौज जनरल एक्सपेस एवं एक्सपेस फारे थौज उन्यो दाट टेन थौज रूपी लाइफ इंसूर प्रीमियम अटे अगर ओनर संबंधी लाइफ इंसूर प्रीमियम पर्सनल एक्सपेस दीन लस नैक्स्ट ओपनिंग रिटर्न आन वालू आफ द ब्लाक आफ प्लांट एबी टू प्लांट उ इयर की संबंधी ओपनिंग ब्लाक वालू अंत रिटर्न आन वालू ओपनिंग रिटर्न आन वालू एंत फार थौज अलागे ही पर्चेज ए प्लांट सी आसंबर फिफ्त टू थौज एन अं पुट यूज द सेम डेट फर् द्वेंटी थौज रूपी अंत डिसेंबर फिफ्त पर्चे चैर अदे रोज मन की ट्वेंटी अदे रोज आ प्लांट यूज आ प्लांट सी वाल्यू ट्वेंटी थौज रूपी ही सोल प्लांट बी सो प्रीविय तन दर टू प्लांट उ एंड बी प्लांट ब्ली बी प्लांट सेल्स सो ए सेल्स से सैवी नये थौज की एपड़ू अभी मारच ट्वेंटी सैवन टू थौज नयी अंत फैनाशल इयर एंडिंग मारच प्लांट सेल्स से सैवी नये थौज की सिचुवे मैं ये विधा क्या इकड़े चूस्ते फस्ट वर्किंग नोट चूदा सो वर्किंग नोट्स चूस्ते ओपन रिटर्न आन वालू अंत ए अंड बी प्लांट की संबंधी फारे थौज सो ओपन वालू मन की क्वेश्चन इच्छा सो क्वेश्चन चूस्ते ओपन वालू फारे थौज उ मन की डिसेंबर फिफ्त पर्चे चैर प्लांट सी ट्वेंटी थौज सो इक मन वाल वेस फस्ट वर्किंग नोट चुदा सो मैं फस्ट रिटर्न आन वालू क्या दाने बटी मन डिड अवच्छ क्या ये विधा दाने ट्रीट चेयरने सो ओपन रिटर्न आन वालू प्लांट ए अं बी कल फारे थौज सो अदे प्रीविय इयर मन प्लांट पर्चे चैसे ट्वेंटी थौज ओवराल फारे थौज प्लस ट्वेंटी थौज सिक्सटी थौज प्लांट बी सेल से सो प्लांट बी एंत सेल्स से सैवी नईन थौज की इकड़े चूस्ते वालू आफ द ब्लाक अने से थौज उ मन सेल्स प्लांट वालू सैवी नईन थौज उ अंत इकड़े वालू आफ द ब्लाक कना सेल वालू एक्वे सो ही सिचुवे मन रिटर्न आन वालू अंडर सैक्न फारे थ्री सब सैक्न सिक्स प्रकार नैगट् वेसकू नि वेवाली सो प्रीविय मन चुनाव एपड़े रिटर्न आन वालू निस्तो अ कैपिटल गेन अने अरेज नार्मल ऐ मन डिप्रिशिबल एसैट अने डिप्रिशिबल एसैट्स अने डिप्रिशिशन चारज अवाली लेकिन कैपिटल गेन अने अरेज अव्वाली एपू कैपल गेन अरेज अवता है मन की वालू आफ द ब्लाक अने तक सो प्ला सेल वालू एक्वे रिटर्न आन वालू निपड़ मन की अड़ कैपल गेन अने अरेज सो मन इक कैपल गेन अने क्या क्या आफ कैपल गेन ये विधि क्या फस्ट सेल कंसडरेशन सो प्लांट बी सेल्स से सैवी नई थौज सो इक सैवी नई थौज वस्तम अलगे वालू आफ द ब्लाक वालू आफ द ब्लाक एंत सिक्सटी थौज सो सैवी नईन थौज की मन सिक्सटी थौज वालू आफ द एसर्ट्स मैं सैवी नई थौज की सेल्स सो मन की प्राफिट एंत नई थौज सो मन की डिप्रेसीबल एसर्ट्स संबंधी शार्ट टर्म कैपिटल गेन क कंसीडर चेयर सो शार्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सैक्न फिफ्टी प्रकार मन के गेन नयटी थौज सो ई नयटी थौज मैं प्रॉब्लम लाँ सो मन के मन की इनकम टैक्स प्रोविजन बटी मन टाक्सीबल प्राफिट अने क्या सो दिन कोसम फस्ट मनमेक मन को फस्ट नैट प्राफिट तवाली प्राफिट ऐस फर् प्राफिट एंड प्राफिट प्राफिट ऐस पर् प्राफिट अं लास्ट अकंट थ्री लाख टेन थौज अलगे इक मैं एक्सपेचर नाट डिडक्टबल एक्सपेचर डिडक्टबल एक्सपेचर नाट डिडक्टबल फस्ट मैं चूस्ते इक अकोटिंग प्राफिट अं लास्ट अकंट डिप्रिशिये फिफ्टी थौज चार्ज चार ऐक्चुअल इक डिप्रिशिशन अने चारजबल लेकिन मैं आलरे चूसा डिप्रिशिय डिप्रिशिबल एसर्ट्स के संबंधी रिटर्न आन वालू निचि का कैपिटल गेन अरेज अट्ठे डिप्रिशिशन ले सो डिप्रिशिये मैं चाहूं एक्सपेचर नाट डिडक्टबल अंत नैट प्राफिट की ऐड बैक डिप्रिशिये ऐस पर् बुक्स एंत फिफ्टी थौज सो आ फिफ्टी थौज इक वस्ता अलागे जनरल एक्सपेस पर्सनल इन लाइफ इंसूर प्रीमियम इंक्लूडी टेन थौज सो अमेम चेयरि मन नैट प्राफिट की ऐड बैक चेयर अंत एक्सपेचर नाट डिडक्टबल एंटर चेयर लाइफ इंसूर प्रीमियम टेन थौज इक वस्ता नैक्स्ट 
మనము ఎక్స్పెండిచర్ డిడక్టబుల్లో డిప్రిషియేషన్ సంబంధించిన వాల్యూ వేస్తాము ఇన్ జనరల్గా కానీ ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్ ప్రకారము ఎటువంటి డిప్రిషియేషన్ రాలేదు సో అక్కడ మనం ఏమే వేసుకుంటాం నీళ్ళని వేసుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇది ఎంటర్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎటువంటి డిప్రిషియేషన్ కూడా మనం ఎంటర్ చేయము ఎందుకంటే అక్కడ డిప్రిషియేషన్ లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ సో త్రీ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ కానీ నెట్ ప్రాఫిట్కి మనం యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి త్రీ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ సిక్స్టీ థౌసండ్ త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ సో ఈ విధంగా ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టోటల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో టోటల్ ఇన్కమ్ ఎలా ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మనకు ఆల్రెడీ పీజీబీబీ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది త్రీ ల్యాక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ బట్టి మళ్ళీ మనం ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ సో ఇక్కడ మనం పీజీబీపీ ప్రాఫిట్ త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ వేసుకుంటాం అలాగే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సో ప్రీవియస్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము ప్రీవియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్ ఎంత వచ్చింది నైన్టీన్ వచ్చింది సో ఆ నైన్టీన్ అనేది ఇక్కడ మనం వేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వేసుకుంటున్నాము సో పీజీబీబీ వేసాము సో మనం ఏదైతే మన డిప్రిషియబుల్ అసెట్స్ రిటర్న్ వాల్యూ నీళ్ళు వచ్చిందో అప్పుడు మన క్యాపిటల్ గెయిన్ అరేజ్ అయింది కాబట్టి ఆ హెడ్లో అంటే ఇది క్యాపిటల్ గెయిన్ సంబంధించి ఇన్కమ్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఆ ఇన్కమ్ కూడా ఇక్కడ మనం వేసుకోవాలి నైన్టీన్ థౌసండ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ కింద సో గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ నైన్ థౌసండ్ ఈ త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ నైన్ థౌసండ్కి మనము డిరెక్షన్ అండర్ సెక్షన్ ఏటీసీ ఏది తీసుకుంటామో మన క్వశ్చన్లో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఉంది అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ సి కింద వస్తుంది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం టెన్ థౌసండ్ సో ఆ టెన్ థౌసండ్ డిడక్షన్ తీసుకుంటాం సో అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ సి కింద టెన్ థౌసండ్ వేస్తారు త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ నైన్ థౌసండ్ మైనస్ టెన్ థౌసండ్ త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ నైన్ థౌసండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఈ విధంగా మనము టోటల్ ఇన్కమ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మన ఎసెట్స్కి సంబంధించి అంటే డిప్రిషబుల్ ఎసెట్స్ డిప్రిషబుల్ ఎసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అయితే అవి డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తాయి లేకపోతే క్యాపిటల్ గెయిన్ అరేజ్ అవుతాయి సో డిప్రిషియబుల్ డిప్రిషి డిప్రిషియబుల్ అసెట్స్కి సంబంధించి రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళు అయితే క్యాపిటల్ గెయిన్ అరేజ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఇంకో సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము డిప్రిషియబుల్ అసెట్స్ నీళ్ళు రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళు అవుతుంది అయితే ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ అనేవి టోటల్ బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం సేల్ చేసేస్తే అక్కడ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళు కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఒక సిచు టూ సిచ్యువేషన్లో మనకి రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళు అవుతుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అనేది సేల్ వాల్యూ కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అలాగే టోటల్ ప్లాన్స్ ఏ టోటల్ బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అసెట్స్ మనం సేల్ చేసేస్తే నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేయడానికి ఎటువంటి డిప్రిషియబుల్ అసెట్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూని నీళ్ళు కింద తీసుకుంటాం సో ఈ టూ సిచ్యువేషన్లో రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ నీళ్ళు అవుతుంది అయితే ఒక సిచ్యువేషన్లో మన క్యాపిటల్ గెయిన్ అరేజ్ అయితే ఇంకో సిచ్యువేషన్లో లాస్ కూడా అరేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అయితే ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ని మనం షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్కే తీసుకోవాలి తప్ప లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు సో ఈరోజు మనం డిప్రిషియేషన్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ ఏ విధంగా అరేజ్ అవుతుంది అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ క్యాపిటల్ గెయిన్లో ఉన్న ఒక సెక్షన్ గురించి కూడా డిప్రిషియేషన్ ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియపరచండి థ్యాంక్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్